Hi, good evening. Hello. Hello, teacher. Good evening. How are you today? Fine. Excellent. Fine. Very nice. Nice to hear. And you? I'm okay, actually. I'm fine. It's been raining all day, but yeah. I mean, all okay. afternoon, but it's been okay. Hello, teacher. Hi. Hi, Oscar. How are you? Hi, teacher. Excellent. That's nice. Thank you. All right, guys, very good. Sorry, I was just finishing a class and they had a test. So right now they are worried about their scores. <laughs> very good. All right, guys, let's see. So today we're going to officially finish um, unit two, I mean, unit three, sorry. Unit three, so remember, that's right, right? I'm lost right now. You guys were, yeah, this is unit three, right? And you finish next week. Yeah, you're right. Okay, very good. I'm sorry. I just have many groups right now in my mind. All right, very nice. So we're going to finish up today uh, this unit that we're supposed to. Okay, so let's see. We already have Johnny, Jorge, Oscar, Alejandro. Very good. Jessica, Adela Trinidad. We also have Gustavo and Carlos Eduardo. Very good, guys. Welcome to class one more night. I hope it's not raining by your house. Is it raining by your house, Johnny? Yes, teacher. It's raining? Yes. Yeah, it's raining here too. Jorge, is it raining by where you are today? Sorry, teacher. Is it raining? No, it's not raining by your house or your office. No, in the house. Okay, is it raining? Yeah, this okay. All right. Oh. Okay, very good. Alejandro, nice to see you. Very good. And then we have Julio, Carlos, okay, Misael, very nice. Trini, Jonathan, and Jonathan and Manuel. Mira, Ale. Hi, Trini. All right, guys. Hi, very good. Hi how are you? Fine. Excellent. Very nice. All right. Do you guys work Saturdays or you don't work Saturdays? No? Do you work Saturdays? Yes? No? Can you guys hear me? Yes, teacher. Yes. Okay, all right, because I'm asking a question and nobody's answering, all right? So I'm like, well, maybe they cannot hear me. All right, very good. So, Carlos, do you work Saturday? Yes, teacher. Oh, all I take right. work tomorrow. All day or just half a day? All day, teacher. Ah, when is your day off, Carlos? Uh, Sunday. Sunday? All right, very good, okay. Johnny, you don't work Saturdays? You don't teach on Saturdays? Thanks, God, no. <laughs> yes. <laughs> All right, very good. Okay, what about Alejandro? Alejandro, do you work Saturdays? No, teacher. No? And Sundays, no? No. no okay, no. very good. All weekend off, then. Yes, yes. All right, very nice. Okay, what about Oscar Ramirez? Do you work Saturdays, Oscar? Hello, teacher. Hi, do you work Saturdays? Mm. Repeat, please. Yes, do you work Saturdays? Ah, uh, no. Oh, okay, yeah. very nice. Okay, very good, excellent. Okay, guys, very nice. Let's go now. We're gonna go back to our book. We just need to finish that up. Just give me a second. I'm just gonna bring it up here. Uh, let me see. Today, because it's Friday, we're going to do a quick review. Well, not really a quick review, but we're actually going to review today 
what you guys have studied the whole week, all right? So that's what we're going to do today, among other things that we need to do here. Remember yesterday, we were talking about the game, right? That's what we finished yesterday with, right? Hello? Yes. All right, thank you. <laughs> All right, you guys worry me sometimes. Okay, so here we go. Okay, so here we have, um, we have these questions. We are, I'm going to move this a little bit here. All right, let's see. What I want you to do right now, ignore the instructions. I just want you to, number one, it says, what did you? Number two, it says, how did you? Number three, it says, why did you? Number four, where did you? And number five, who did you? All right, now. I want you to make these questions individually, all right? I want you to think about anything that you want and I want you to make questions in simple past. I want you to use number one is what, number two is how, number three is why, number four is where, and number five is who. Everything is simple past, okay? Now, for example, number one, you can say, what did you, um, what did you teach this morning? That is question number one. Don't answer it. Right now, I just want the question, okay? So right now, I want you to make five questions. One with what did you, the other one with how, number three with why, number four with where, and number five with who. Who did you? Everything is simple past. Les voy a dar un minuto por preguntas, so five minutes, all right? Only the questions. I don't want the answers. Do you guys understand? Yes? Yes, I do. Thank you.
mundo que está en A veces como de 50, esto quiero mirar a la estatal de Ciudad Pedro, a la universidad, en serio, está mirando por aquí. Lo final de una nueva troca. Que se ha quedado mezclado con éxtasis, mezclado con quién sabe qué más. Y si vuelve, y vuelve, y vuelve. No, pendejo, no es papeta, no hay padre. En inglés es trabaja duro, ¿sí? Juega duro, ¿sí? Los jóvenes toman esa portería y se concentran con un All right, guys, are we finished or you still, you still need more time? Are you guys finished or you need more time? I finished. Thank you, Johnny, very good. What about Oscar, Carlos, are you guys finished? No teacher. Okay, that's fine. Alejandro, David, Jorge, Oscar Armando, you guys finished? Juan Jose, hi. No, Julio, no. Gustavo. Hi, TK. Hi, Juan Jose, how are you? No, teacher. Very fine. Excellent. Juan Jose, you're not finished? Eh, acabo de entrar, teacher. Ah, okay, Juan Jose, está bien. Estamos en, on page 36. Estamos en este ejercicio de aquí. Quiero que ustedes terminen la pregunta. What did you? How did you? Why did you? Where did you? And who did you? All right? Yes? Eso están haciendo okay. sus compañeros ahorita y compañeras. Ok, ok. Johnny, we're going to wait like two more minutes, all right? So everybody has a chance to finish. Okay. Thank you. All right, guys, I'm going to stop sharing right now. If you haven't finished, you can finish right now, and I'm going to take the first attendance, okay? Eso les da todavía un poquito más de tiempo si en caso no han logrado terminar. Adela Trinidad González con suegra. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Present. All right. Present. Thank you. Um, Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Gustavo Alberto Montepeque Olivares. 
Present teacher. Thank you. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Emanuel Franco Vasquez. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. Jose Daniel Argueta Núñez. Jose David Rivera Aquino. Present teacher. Thank you, David. Jose Santiago Escobar Abrego. Juan Jose Conrado. Present teacher. Julio Cesar Merino González. Present. Thank you, Julio. Julio, no lo veo. ¿Qué le pasó? María Emelina Iraeta de Salinas. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Very good. Oscar Armando Esquivel Quiñones. All right. Oscar Edilson Corea Spice. Present teacher. Thank you. Rosa Lisette Paz Hernandez. Present teacher. Thank you. Vicky Dinora Gutierrez de Durán. Victoria María Vázquez Juárez. Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva. Oscar Enrique Ramírez Menéndez. Awesome. Thank you. All right, very good. A uh, Oscar lo vi, no se preocupe, creo que se congeló en ese momento. <laughs> All right, thank you. A ver, los compañeros y compañeras, eh, solo recordarles sobre la cámara, guys, please. Remember that you have to have your cameras on during the class. So, thank you, Lisette. Thank you so much. All right. So, algunos que entiendo que están todavía en el trabajo o van todavía de camino, pero sí recordarles que tenemos que tener nuestras cámaras encendidas, ¿verdad? Como parte de nuestros requisitos de INSAFORP y los lineamientos. Very good. Thank you, guys. Very nice. Okay. Let me see. Johnny, you have a question number one. What did you? What did you play the last Saturday? Ok, ¿a quién se la va a hacer? ¿A quién le va a hacer esa pregunta, Johnny? Escoja algún compañero o compañera. Can you ask someone, please? Ok. Uy. Uh, Everybody's moving right now. <laughs> yes. Ok, Carlos Eduardo. Okay. What did you play the last right. Saturday? <laughs> oh, my God. <laughs> Okay. <laughs> what did you play last, last Saturday? Uh, I played the soccer oh, with my nice. my brother. Okay. Oh, Perfect. excellent. Very good. All right. Yes. Thank you, Johnny. Question number two, Carlos. Carlos, number two is how did you? Hágale la pregunta a cualquier compañero o compañera. Ok, eh, Julio Merino. Julio? Maybe he's not around. Oh, there he is, Julio, yeah. Hello, Julio. Hello. Uh, the question, how did you get your job now? Ask the question again, Carlos, how? How did you get to your job? Oh, how did in he get the to the morning? Okay, yeah, that's better. Uh -huh. How did you get to your job in the morning, Julio? How? How did you get to work? You. Sorry, sorry. ¿Cómo llegó al trabajo ahora, Julio? How did you get to work? Did you get by bus, by car, by motorcycle, by foot? In bus. By bus. Ah, okay. Julio, ¿se recuerda cuál es el pasado de get? 
De ninguno, me acuerdo ahorita. Sí. No se preocupe, Julio, le vamos a decir. Uh, ¿Cuál sería, Carlos? ¿Se ¿Recuerda usted cuál es el pasado de get, Carlos? Got. Got, ok. Entonces, Julio, se puede decir, I got by bus, ok. I got by bus. Excellent, Julio. Bus. Yes, very nice, Julio. Thank you. All right, very good. Let's see. Um, Oscar Edilson, question number three. Question number three is, why did you? Can you complete the question and ask your classmates, please? Okay. Uh, why did you lost uh, your document? Why did you lost or why did you lose, Oscar? Lost, perder. Ajá. Uh -huh. Pero ya pusimos el did y el verbo tiene que regresar a qué, Oscar? Oh, la forma base. Exacto, muy bien. Entonces nos quedaría como Oscar. Eh, quiero ver. Luz. Excellent, very good. Uh -huh. okay, why okay. did you lose your document? Okay. Why, why, okay, why did you lose? Your documents. Ajá. ¿A quién le va a hacer la pregunta, Oscar? Eh, Alejandro. Okay, very good. Alejandro, why did you lose your document? I lose. Es por qué. Uh -huh. Why? Yes, yes, Alejandro. I lost. I lost. I uh, lost. Uh -huh. um, sorry, teacher, no sé qué contestar. ¿Por qué perdió sus documentos? Porque los olvidó, porque no se fijó dónde los puso, porque se los robaron, ¿por qué los perdió? Uh, por... Because. Oh. Because for them. Oh, because you forgot them. Very good. Yes, Alejandro. Because I forgot them. Very good. Thank you, Alejandro. Thank you, Oscar. Very nice. Jonathan, can you make a question? Question number four, where did you? Okay, where did you go on Saturday? Okay, who are you gonna ask, Jonathan? Maybe Lisette or maybe Oscar Armando or Juan Jose or Victoria, mm -hmm. who? Maybe Jessica. Okay, Jessica Beatriz. Hello. Hi, Jessica. Jonathan has a question for you, Jessica. Can you repeat? Okay, uh -huh, where Jonathan. Did go, where did you go on Saturday, Jessica? On Saturday, I work. <laughs> oh, on Saturday you worked. Very good. Uh huh. So she went to work, Jonathan. <laughs> All right. Thank you, Jonathan. Thank you, Jessica. Very good. All right. Let's see. Lisette. One question, question number five, uh, Lisette. Who, who did you? ¿A quién se la va a hacer? ¿A quién le va a hacer esa pregunta? No la he hecho, no se preocupe, a ver. Maybe Oscar Ramirez or Oscar Armando or Juan Jose have the question. Do you guys have the questions done with who? No, nobody? No lograron hacer esa última with who? Who no. did you? Puede ser how do you love? Or how who you... or how, Oscar? Oh, who? 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 Ah, 
Who did you love? A quien quiso? Oh my goodness. <laughs> that's um all right. That's an interesting question. Yeah, quien se la va a hacer, Oscar? No sé quién es. I know. Pero... ¿A quién le va a hacer esa pregunta? A Johnny, a Oscar, a Victoria, a María Melina. A María Melina. Oscar, you're terrible. Uh -huh, Oscar, ask the question to María Melina then. Okay, okay yeah. Oscar. <coughs> Tell me. <laughs> Bye, ya no puedo ni respirar. How do you love? How do you love? Who, who, Oscar? Who did you love? Who do you love? Who do you love? Mm, María Melina. I love my husband. <laughs> ah, <laughs> very good, María Melina. Very good, very good uh -huh. answer, María Melina. <laughs> All right, cool. Very good. All right, very nice, guys. Excellent. Okay. So, si no terminó, eh, María Melina, usted acaba de entrar. Es, we were working on this, María, here. We were working on these questions right here on page 36. Okay. Exercise 5. No, no les di esta instrucción, les di otra, ¿verdad? Pero no hay problema. La idea es como intentar hacer preguntas usando what did you, how did you, uh, why did you, where did you, and who did you. Who did you? Okay. Entonces Oscar perfecto. le preguntó a usted, who did you love? All right. Okay. But you gave a very nice answer, María. <laughs> okay. All right. Very good. Ayer les decía que les iba a traer una lista de verbos. Yes? Yeah? Okay. Yeah. Very good. Okay. So right now I'm going to share this with you guys. Just give me a second. Uh... Let me see if this is the one. Okay, wait. We're going to do some exercises today because today we have time to do this. All right. Now, here, I'm going to share this with you. All right. Can you see my screen? Yes. Okay. So these guys, we have 64 commonly used past simple irregular verbs, ¿ok? Todos los que están aquí son irregulares. Hay 64, ¿ok? So here we have, for example, be, was, and where. Become, became, begin, begun. Van por orden alfabético. Aquí están los de la B. Here we have C. Here we have D. One of E. Then F. Then G and H, all right. Mm -hmm. Then we have K, L, M, P, R, S, T, U, and W, all right. So the idea, guys, is for you to read this, all right, and to remember them. Si gusta, tomele foto ahorita, porque vamos a hacer unos ejercicios y les van a ayudar por si no se acuerda cuál es el verbo en pasado. All right, so you don't have to Google it. It's right here. Okay? Yes? Hey, Cher. Hello? Maybe you can minim minimize. minimize it. Yeah. Yes, please. All right, yes, I'll try to minimize it right now, Maria Melina, you're right. Uh, hold on. I'll make it smaller. Oh no. Uh there. Yes, and then you can, yeah, you. that's better. Yes, so you can whoops. So you can take a picture of it. Yes. Okay. All right, guys. Now what I want you to do right now is I want you to look at the at the list. Así como rapidito, pero trate de, de identificar dos cosas. Uno, si no sabe el significado. Dos, the pronunciation of simple past, not simple present. Ok, can you check? Le voy a dar unos dos minutitos, revisen ahí la lista. Y veamos meaning and pronunciation, please, ok? Ok, guys? Yes. Ok. Thank you. Thank you. 
bajar un poquito. All right, guys. Uh huh. Any questions about this list of verbs? Maybe about meaning or maybe about pronunciation. Teacher. Yes, Maria. With the letter C, T. Uh huh. Um, the verb uh, throw, throw in past. Um, you said drove or drew, Maria? Yes, uh, can you pr uh, pronounce the both of them? Okay, yes, okay, you have drew yes. and you have drove. Drove and drew. That's right, yes. Okay, what is meaning it? For drew, for, this for drew is dibujé. Okay. Dibujó, ¿verdad? O sea, el pasado de dibujar y um, drove es manejó. Okay, teacher, thank you. You're very welcome. Anybody else? Teacher, okay. eh, yes. Beat o... What, what is pronunciation the beat? Eat eight. Eat eight. Ajá. El pasado de, de comer. No, de. Creo que ahí está B E B A T E. Beat. Ah, oh, yeah, yeah, yeah. Okay, bite and bit. Very good. Yes, B. Ba uh -huh. Bite and bit. That's right. Bite is morder and bit is mordió. Okay, okay, thanks, uh -huh. teacher. You're very welcome, very good. Any other verb, guys? Check your list, please. No, everything okay? Yes? Teacher. Hello. Uh, teach. Uh, ah, teach taught Jonathan taught uh, tough or oh. taught no T O T como que se escribiera T O T taught tough uh -huh. taught taught sin más adorno T O T taught any other teacher Yes. Pronunciation speed speed. Letter is. Ah, uh, letter S. A speak a spoke. Uh -huh. a speed y es conté es spoke. Ah ah ah. Perdón perdón perdón. A ver. Eh, Steel me está diciendo. No. Speed. Letter is. Ajá. Is p a and D. Ah, spend. Spend, spent. Okay. Spend, uh -huh. spend, spend. spent. Uh -huh. Spend, spend. Very okay. good. See, spend, Thank you, teacher. spend. You're welcome. Okay. Any other? No more girls. No. 
Victoria, Lisette, Trini, Jessica, no more questions about the pronunciation of these verbs. Teacher, yo creo que todos. <laughs> <laughs> vale, no se preocupe, ya lo vamos a decir, no se preocupe. All right, yes. Ok, a ver, no sé si alguien tiene alguna pregunta así en particular con otro verbo antes de ponernos a pronunciarlos. No. Taught, taught, teacher. Taught. 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 Excellent. Taught. Uh huh. Very good. All right, guys. Lo vamos a. Yeah. Teach. Taught. Teacher. And the past of uh, say is the pronunciation said. No. Said. Said. Uh huh. Oh. Like you have, like you're thirsty in Spanish. <laughs> said. Yes. Uh huh. Very good, Johnny. Yeah, it's not said, it's said. Okay. Uh huh. All right. Okay. Voy a pronunciar ahorita solo los pasados, no los presentes. Traten de irme siguiendo ahí. Si gusta, vaya anotando alguno que todavía le quede duda. All right. Yes. Yeah. Okay, guys. Very good. Was, were, be, uh, became, Begun, bit, blue, broke, broke, built, boat, could, caught, choose, uh, sorry, chose, chose is the present, chose is the past, came, cost, cut, did, drew, drunk, Drove, ate, fell, fed, felt, found, flew, forgot, froze, bought, gave, went, had, heard, hit, held, hurt, Kept, new, left, lost, made, met, paid, put, read, rode, run, said, saw, sold, sunk, sat, spent, stood, Stole, swam, took, taught, told, thought, through, understood, wore, won, wrote. All right, yes. Okay, I know that it's a little bit not difficult, but it's very important for you to know the right pronunciation all right yes i don't know if you have any questions about a particular verb that i just mentioned anybody has a question or we are okay yeah okay okay very good okay entonces imagínese acá tiene una lista de 64 verbos si usted se los aprende Puede decir 64 oraciones en afirmativo, más 64 en negativo, más 64 en pregunta. Haga la multiplicación, son varias oraciones. All right, but you have to know them. Yes, you have to like learn these verbs, okay? Very good, guys. Okay. ¿El significado de todos se los pueden? Sí, todos se pueden el significado. No, Lizette. No, teacher. <laughs> ok, muy bien. Lizette, mire si hay alguno o, o quiere que les diga el significado de todos. No hay problema si quieren el significado. No. De... El de todos, teacher. <laughs> muy bien, a I, ver. I have big problem. What's your big problem? <laughs> I don't understand the, the, the all the birds. <laughs> ah, claro, ok, no se preocupe. A ver, ahorita vamos. Si gustan, si voy muy rápido, me detienen. <laughs> We, we need to memorize for tomorrow. <laughs> oh my goodness, no, you need to memorize for life. <laughs> All right. Okay, sabemos que was y where es el pasado de cero estar. 
fui o estuvo. Fui no de ir, sino que fui de fui su maestra hace dos años. Ok, de haber sido. Became. Became is a little bit complicated. Es como con, cuando usted dice, cuando uno está pequeño y dice, ah, yo quiero ser doctora, yo quiero ser maestra. Entonces dice, I, I want to become a teacher. All right, en mi caso, yo siempre quise ser maestra. Hoy veo hacia atrás y dice, I became a teacher. Me convertí en profesora. ¿Sí? Entonces es como convertir, pero no de hechizar, ¿verdad? <risa> Convertirse en algo. All right, sino que lograr ser. All right, begun es empezó, bit, mordió. Acuérdense que todo es pasado. Blue, sopló. Obviamente usted lo va a ir conjugando, ¿verdad? Yo soplé, él sopló, nosotros soplamos las candelas, etc. Sopló. Broke, quebró. Brought, trajo. Built, construyó. Boat, compró. Could, el, acuérdese que could es, un, es el pasado de Ken, es... Um, cuando usted dice, yo pude, en el caso que lo vamos a ver como habilidad, yo pude uh, aprender cuando estaba chiquito y no lo hice, all right? Caught es, um, cachó, agarró, ahora right? Le tira una pelota y se dice, hey, lo cachó muy bien. Cachar, cachó, chose, escogió, came es vino, cost es, um, cuando se dice, me costó 10 dólares. Cost. Costó. Eh, cut es... Eh, cortó. Cortó. No me salía. Cortó. Did es hizo. Drew. Dibujó. Drunk. Bebió o tomó. Drove. Manejó. Ate. Comió. Fell. Cuando se dice, se cayó. All right, fell. Fed es alimentó. Usted tiene un bebé o un gatito o alguien así que no puede alimentarse por sí sola o solo. Usted dice, I fed the baby. Le dio de comer, alimentó al bebé. Felt, sintió. Found, encontró. Froze, congeló. Por eso la frozen, ¿verdad? De congelado. Goat, uh, got, sorry, got es como obtuvo y mil y un traducción más o interpretación del get y got tienen muchos significados, pero en este caso es obtuvo, gave, dio, uh, went, fue, ese sí fue de ir, eh, had, tuvo, heard, escuchó, hit, uh, golpeó. Held es sostuvo, cuando usted sostiene algo. Yo le digo, ¿puedes detenerme esto, sostener esto? Held. Teacher. ¿Hola? Eh, Hola. Yo tengo una duda en hit. Sí. Uh -huh. uh, ¿Cómo pronuncio la diferen ¿Cómo diferencio al pronunciar una de otra? Porque es el mismo. Sí. El contexto, Jorge. All right. Ajá. Usted dice, uh, por ejemplo, y usted dice, ay, me golpeé en el, me golpeé en el escritorio hace cinco minutos. I hit my knee on the desk five minutes ago. All right. Ahora, es más fácil distinguirlo, Jorge, cuando hablamos de tercera persona. Porque, por, por ejemplo, yo le puedo decir, Carlos se golpea en el carro, por decir algo. Carlos hits himself in the car. Le pongo S al verbo, entonces entiendo que es presente. Pero si yo le digo, ah, fíjese Jorge, que Carlos hit uh, himself on the car. Entonces si no le pongo S, una de dos, o lo dije gramaticalmente mal, o lo estoy diciendo en el pasado. Entonces sí tenemos que tener co como cuidado, igual que, um, bueno, los todos los que te, son iguales, ¿verdad? Cut, cut, hit, hit. Eh, tenemos put, put. Read, lo que pasa es que read es la pronunciación de pasado, pero se escribe igual. Entonces, si usted no lo está escuchando, sino que leyendo, es por contexto, Jorge. Ok, very good. Good question, Jorge. Very nice. Um, hurt es lastimó y es lo mismo, es el mismo presente, es igual que el pasado. Kept, 
estuvo o mantuvo, va a depender igual, left es, se fue, de, se fue del salón, se fue de clase, se fue del país, se fue, left. Lost, perdió, made, hizo, met, encontró, all right, o reunió, si gusta, paid, pagó, put, colocó, o puso de poner, all right, um, read, leyó, road, um, Acuérdese que ride es como uh, manejar, pero una motocicleta, una bicicleta o un caballo. Entonces, en este caso vamos a decir manejó, pero no es lo mismo de drive. ¿Verdad? Usted no dice, si usted anda en moto, usted no dice I drive a motorcycle. Usted dice I ride a motorcycle. Es como montar. All right, so es montó, manejó. Run, corrió. Said, dijo. Saw, vio. Sold, vendió. Sang, cantó. Sat, sentó. Spent, um, what is spent? Es gastó, puede ser gastar, un sinónimo o una traducción puede ser gastar. Spent, gastó. Stood, paró, se paró. Cuando se dice, él se paró en el, para cantar el himno. He stood up. Stole, robó. Swam, nado, took, tomó, no debe ver, sino que de tomar algo, de tener algo, tomó. Uh, taught, enseñó. Told, dijo. Thought, pensó. Through, lanzó. Understood, entendió. Wore, vistió. Nosotros no decimos, yo visto una blusa, y usted dice, me puse una blusa. O una camisa. Entonces, wore es vistió o poner, de ponerse algo de ropa. Uh, won, ganó. Y wrote, escribió. ¿Ok? Entonces, más o menos es como la traducción de esos verbos y la pronunciación. Ahora, es importante que usted lo pueda como estudiar y aprenderse lo que hacía María Melina. Eh, para tener todo ese vocabulario. Piénselo así. Si usted se... Aprende eso, se presente en pasado, son ciento, ciento y algo de verbos ahí no más, ¿verdad? Son 120 oraciones que usted pudiera decir. Y si lo hacen negativo, se duplica. Y si lo hacen preguntas, se triplica. Entonces, véalo como algo que es importante de hacer. No son miles de lista de, de verbos en una lista, son 60 y algo, no son tantos. Pero la idea es que les invita a que se los puedan estudiar en caso que no se los puedan. All right, y si se los pueden, es importante to practice them. All right, guys, do you have any question? Vamos a hacer una práctica siempre con esto rapidito antes de pasar al manual. Ya, lo, ya vamos a hacer. Quiero que escojan, mire toda esa lista, son 64, me parece. Creo que sí, 64 verbos. Escoja uno que no sabía de verdad, uno que de verdad no sabía y hágalo, hágame una oración en pasado. Hágame una oración con ese verbo. Ahorita todos y todas haciendo eso, please. Uno que no sabía o que poco lo usa. All right, let's do that right now, guys, please. Let me know when you're finished. Y hoy sí es, un, vamos a escuchar todas las oraciones ahí. Una de cada uno.
All right, finish, guys. It's only one sentence. So it's un verbo. Okay, finished, yes? I finished. Excellent, thank you, Johnny. I'm gonna stop sharing. Igual yo creo que ya mandaron la lista, ¿verdad? Lo pueden seguir viendo ahí. Just give me a second, Johnny, please. You'll be the first one. Yeah, thank you. All right, guys, I'm gonna stop sharing this. Aha, Johnny, tell me one of one, tell me one sentence. ¿Cuál verbo? A ver. I fed my puppy in the morning. Excellent, very good. Did you know that verb before, Johnny, or you didn't? Uh, I'm sorry. Did you know I the know verb? I... Did you know the verb before? Or you didn't know the verb? No. Ah, very good, but very good. Now you know one more verb. Yeah, Johnny, very nice. Thank you. A ver, ¿quién okay. más? No lo dejo salir al recreo. <laughs> a ver, tell me one more sentence. Uh -huh. Ajá. Jessica. Jessica, very good. And then el compañero que dijo mi teacher. Ajá, uh -huh, Jessica, tell me your sentence. You stole my hair. Oh, you stole my heart. All right, Jessica. Very nice. Okay, thank you. A ver, ¿quién dijo mi teacher que era un caballero? Era un compañero. Jonathan, teacher. Jonathan, ajá, uh -huh, Jonathan, sorry. This guy threw the trash in the bus window. Oh, <laughs> that's not nice. Very good. Okay, on the window bus. Very good. Thank you. Okay, next. Alejandro, Alejandro tell me, ajá. Uh -huh. I, uh, sorry, teacher, la perdí. No se preocupe. I heard the class. Ah, very good. I heard the class. Excellent, Alejandro. Very nice. Thank you. Uh -huh. What else? Julio. Yes, Julio. Uh -huh. uh, he broke my bicycle yesterday. Oh, very nice, Julio. Very good sentence. Yes, very good, Julio. Excellent. Yay. <laughs> Super, Julio. A ver. Uh -huh. <laughs> Very good. Ajá, ¿quién más? Who else? Todos me tienen que decir una hoy. Very good, Jorge. Ajá. He took the bus. Oh, excellent. Very nice. Thank you, Jorge. ¿No se podía ese verbo, Jorge? No, no okay. sabía qué eso quería decir. Ah, super. Qué bueno. Very nice. Thank you. Okay, very good. Ajá. Who else? My brother okay. broke me a blue shirt. My brother brought me a blue shirt. Very good, Trini. You didn't know the verb. No sabía ese verbo? No. Excellent. Very good. Oscar, thank you, Trini. Excellent sentence. Aha, uh -huh, Oscar. I hit with, with, with the help the later. Okay. Very good. Okay. Very nice. No se podía ese verbo, Oscar? No. Okay. Excellent. Very nice. Aha. Uh -huh. Who else? Me faltan. Victoria, Oscar. Oscar. Uh -huh. Excellent. Oscar. Aha. Uh -huh. Uh, I threw the trash in the night. Okay, I threw the I threw the trash at night, Oscar. Okay. At night. Okay. Excellent. That's Very good, Oscar. Nice. Thank you. Yeah. Uh huh. Teacher. Yes, Marie Melina. Only one thing. Um, el verbo in past tense soplo. No sé cómo se pronuncia. Blue. 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 Yes. Okay. I have that sentence. Okay. Tell me. My son's birthday was, it was the past September 24th. Okay. He blew, he blew his candle cake. Ah, oh, very nice, Maria Melina. Yes, he did. Very good. Thank you. Okay. Thank you. Victoria. Aha, Victoria. She drew, uh, she drew a sunset. Oh, very nice. She drew a sunset. Very nice. Pretty. Very good. Okay. ¿Qué más me falta? Me faltan varios y varias. Uh -huh. David, teacher. Excellent, David. Tell me. What did you steal the phone? David se le cortó. Perdóneme. Why did you steal the phone? Oh, why did you steal the phone? Oh no, <laughs> David, all right. Okay, very good. So I stole the phone because I liked it. <laughs> all right, very good. Okay, a ver qué más me falta. Oscar Armando, Lisette. Yo, teacher. Tell me. Israel. 
I was I, I, I was able to get the diploma. Okay. All right, very good, nice. Thank you, Misael, very good. Nice, all right. Lisette ya me dijo una, Lisette. No. Ajá. <laughs> My brother took a plane. Oh, very nice, yes, very good. Excellent, Rosa. I mean, Lisette, thank you, very good. Uh, what about Oscar Armando? Me falta la suya, Oscar Armando. Me, teacher. Okay, thank you, Juan Jose. Yes. Uh, I had a very hungry dog. <laughs> oh my goodness. <laughs> okay, very nice. Okay, that's nice. Thank you. Aha, uh -huh, Oscar. Uh, es que no logro cómo hacer la oración. A ver. Yo quiero, o sea, el ejemplo que usted puso de become, de become. Ah, or they became, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Entonces quería hacer como I become and the dreams the boy, pero, o sea, pero me hace falta algo y no sé qué es. O sea, me convertí en lo que soñé de oh. chiquito. Ajá, de niño, ajá. 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 O sea, ok, you can say de, I became de lo, soñé, de lo que soñé de niño. Sí, I became what I dreamt of. I ah. became what I dreamt I of became. being when I was little. Ajá, uh -huh. when uh -huh. I became what I dreamt of. Very good. Ah, nice. Mm. That's a very complicated verb, actually. No es muy fácil ese de became. Okay, super, very nice. ¿Alguien más que me haga falta un? Quiero ver, quiero ver. Everybody told me your sentence. Okay, ajá, Carlos Eduardo ya decía yo. <laughs> Uh, she threw the ball too far. Oh, very nice. ¿No sabía ese verbo, Carlos? No, ese sí no sabía. Ah, super. Very nice. Thank you. All right, guys. Entonces, la idea es como que a veces cuando nos ponen a hacer oraciones siempre escogemos los verbos que ya nos podemos, ¿verdad? Y eso es, eh, es lógico porque es como nuestra zona de confort, ¿verdad? Pero de repente nos exponen o nos tenemos que exponer a, a verbos que no sabemos o no estamos como muy... Eh, familiarizados, ¿verdad? Con ellos. El verbo became, por ejemplo, es uno, de, de hecho, bien difícil como ponerlo por, por su significado, ¿verdad? También. Entonces, it's very important to, to try. Lo importante es intentar, ¿verdad? Intentar y lo más que va a pasar es que no la hicimos como muy bien, pero entre más lo intente, le va a ir saliendo mejor cada vez. All right? Very good. I'm going to take the second attendance right now and then we're going to work on the book. All right, guys? Yes. Eh, es, yo eh, eh, conozco varios verbos, los sí. reconozco, pero mi problema es cuando usted me dice, póngalo en pasado. Eso le cuesta, ah, Julio. Es como que me mandó a la luna. Ah, no. <risa> no se preocupe, pero Julio, mire, ya quedaron ahí los verbos, la lista de verbos ya está en el grupo. ¿Verdad? Bueno, Entonces... Sí. Ahí vaya, uno diario, Julio. Ya va a ver qué va a lograr. ¿Verdad? Excelente, Julio. Y eso yo le decía a Julio la vez pasada. A veces queremos como, vemos esas listas de 100 verbos, 300 verbos, 1000 verbos, y dice, me lo voy a aprender. Pero a veces nos cuesta porque tenemos otras obligaciones. ¿Verdad? Entonces, cuando vemos que no hemos avanzado, nos empezamos a frustrar. Entonces, mejor tiramos la toalla. Yo me frustro. Yo sé, Julio, pero mire, mejor póngase una meta de uno diario, bien aprendido, ya va a ver. All right? Excellent. <laughs> Ahí me va a contar después, Julio. Very good. Ok, super. Let's see. Adela Trinidad González con suegra. Present. Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Present, teacher. Thank you. Carlos Eduardo Alejandro me dijo su oración. Yes, Okay, de repente quedo así. Mm. Uh, right. I heard the class. Yes, yes, you told me. Thank you. You're right. Okay. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Thank you. Gustavo Alberto Montepeque Olivares. Acaba de entrar Gustavo. A ver, eh, Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Emanuel Franco Vázquez. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. Uh -huh. 
José Daniel Argueta Núñez. José David Rivera Aquino. José David. Present teacher. Thank you. All right, very good. Uh, José Santiago Escobar Abrego. Juan José Conrado. Present. Julio César Merino González. Present. María Melina Iraeta de Salinas. Present teacher. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Thank you. All right, very good. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Oscar Edilson Corea Spice. Present teacher. Rosa Lisette Paz Hernández. Present teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Thank you. Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramirez Menéndez. Present. Excellent, guys. Very good. All right. Let's go back to our book right now, please. And we're going to continue on page 37. Okay. Hold on, guys. I'm just going to show you this right now here. Page 37 is this one, vocabulary practice, write the missing letters to complete the words, okay? Here you have some, um, you have some spaces and you need to write the, what is missing, okay? Eso lo van a hacer en, en grupo, van a hacer exercise one and exercise two. Okay, so you're going to work on exercise one and exercise two right now. All right. Creo que esto que está acá lo vieron en la unidad dos, ese vocabulario. No lo han visto nunca. Never. No, no teacher. All right. Yeah, number one. All right. Hmm. Oh, but you know what, son? Uh, a ver, por ejemplo, number one is pick up the phone. All right. Hmm. Hmm. Ok, ¿sabe qué vamos a hacer este ejercicio después? Voy a buscar el vocabulario porque tienen que tener como una lista previa. Ya la voy a buscar por number one. Y luego vamos a hacer este. Les voy a dar una lista de adjetivos. All right. Entonces, mientras estoy haciendo yo esto acá, trabajemos mejor en grupo. Vamos a trabajar en esto. Exercise 3 and exercise 4 of your page 38. Number 3, it says simple past. Transform the negative sentences into positive ones. So, este está en, todas están en negativo. Ustedes la van a pasar en afirmativo pasado. Y estas está aquí, create information questions. No quiero preguntas de yes or no. All right, vamos a hacer uh, information questions. Y el verbo que está acá lo va a poner en, uh, ese es el verbo que va a usar, ¿ok? Acuérdense que puedo usar what, where, when, how, why, who, which. Todas esas siete WH question words, ¿ok? Yes. De hecho, le puede salir una por, eh, por oración o por pregunta, porque aquí son seis y son siete WH question words. Entonces, trate de hacer una con what, otra con where, with how, with who. All right. Yes. So, exercise three and exercise four on page 38. Ok, guys. All right, I'm going to open up the groups right now. Vamos a trabajar en parejas. Okay, guys, let's go. En lo que yo busco la, la lista de esas palabras que están ahí.
Hi, Johnny. Hi, teacher. Again. Hi. Aquí estoy, no se preocupe. Que voy a descifrar ese misterio, Johnny. Sí. Pero aquí estoy, no se preocupe. Mire ahora, John. Yes. Excellent. All right, very good. Mm -hmm. Thank you. Hi, Alejandro. Hello, teacher. Eh, ninguno de los dos sabemos qué vamos a hacer. Ah, ok. Es que yo no sé se... tomar agua, lo siento. No se preocupe. Este momento... A ver, vamos a trabajar en la página 38 de su, de su manual. Ah, sí. En el ejercicio 3 y el ejercicio 4. All right. 3 y 4. Sí, entonces acá tienen que pasar, está en negativa, se tienen que pasar en afirmativa pasado. ¿Ok? Y en uh, el número 4, con estos verbos que están acá, tienen que hacer una pregunta, pero las preguntas de uh, information questions, usando where, what, why. ¿Ok? okay. Solo que no la contesten, yeah, yeah. solo la... Ajá, exacto. Sí, solo la pregunta, sí. Okay. Thank you, sir. Thank you. ¿Tienen el manual ustedes, Alejandro y Trini? Dice. Ah, ok, ok. Thank you. Hey, Trini. Hi, Carlos. Hi, Vicky. <laughs> Hi, teacher. Hi. Fue a las nueve y cinco entré, pero le digo yo a Carlos que a ver si me pongo al hilo. Sí, claro que se va a poner al hilo. Dígame. Fíjese que estamos hablando con Carlos que en Simple, simple Past, sí. number three, transform the negative sentence into positive ones. Sí. Entonces, en la número uno no estamos seguros si el didn't va a desaparecer todo en sí o solo el negativo. ¿Cómo quedaría? ¿Nos puede decir un ejemplo cómo quedaría? Por sí, ejemplo, claro que sí. Uno? Por ejemplo, la número uno tenemos she didn't buy the computer, ¿verdad? Uh -huh. Y como la tienen que pasar yes. afirmativo en pasado, entonces quedaría she bought the computer. Ah, ok. okay. Desaparece el que vamos a pasar a pasado. Exacto, sí, porque desaparece el didn't. Ah, ok. ¿Verdad? okay. Y ahí está en presente porque tenemos el, el didn't. Mm. Uh -huh. ¿Ya? Yeah. Ok, y en in this case, the number four, uh -huh. the simple pass, eh, the simple pass information question. Ya. Yeah. Is, is the create the, the sentence. A question. Um, question. Yes, Carlos. Uh, for example, remember that when you make information questions, you can use what, where, how, why, who. Oh, okay. Which, use right? the WH. For That's example, right. what do you do in the world? What did you do? Sí. Solo que en pasado, Vicky. Mm, Siempre en pasado, ¿verdad? Okay. What did you do? Yeah. Yes, sí, I understand, teacher. Okay. Okay. Thanks. You're welcome. Thank you, bye. Yeah, you're welcome. Bye, bye, teacher. Okay, bye. Vicky. Gracias.
you like, you like, ¿verdad? Sí. Okay. To read when you was a child. Y usted puede ponerle respuesta. Um, I like reading. ¿Cómo? I like read. Novels, por ejemplo, ¿verdad? I like, pero sería like pasado, ¿verdad? Uh -huh. Um, novels books como li libros de novela <risa> ¿verdad? <risa> por si se la preguntan a usted <risa> <risa> ¿qué novelero le van a decir verdad? Yeah. Vaya, solo nos falta una este Oscar <risa> sí, ese sí es de ver ¿verdad? Creo que se escribe como sa en, en, en pasado. Sí. Te veo. Okay. Quiero ver si lo tenemos. Quiero ver qué es lo que quiero ver. No, sa. Sa. Uh -huh. Uh -huh. Mm. Porque ver televisión es watch, ¿verdad? No es sí. Sí. Uh. Uh. Uh.
Johnny, did you finish? Yes, I All did. Right. All right. David and Julio, did you guys finish too? Yes. Excellent. Very nice. Thank you. All right. Okay, guys, let's see here. So we have here, she didn't buy that computer. David, what is the uh, affirmative answer, the positive answer, or the positive sentence? She bought that computer. Oh. Hold on, give me a second. All right, she bought that computer. All right, very nice, thank you. What about Johnny, can you do number two, Johnny? Okay. Uh, oh. We brought mm -hmm. that package. Very good. Very nice, thank you. All right, let's see, Julio, can you do number three, please? Your microphone, Julio. Give me, give me. That's okay. Yes, the client called yesterday. Excellent, Julio, very nice. Very good, thank you. Let's see, number four, Carlos Eduardo, can you do four? Okay, the number four mm -hmm. is the, ver, the employees mm -hmm. read Excellent. Uh -huh. the email. Very good. All right. Nice. Thank you. All right, Maria Melina, can you do five? Yes. Our bus came back last week. Very nice. Let's see. What about Jorge Argueta? Can you do number seven? Um, the le number, sorry, sorry, number six. Number six. Our host did come come back this week. Last week. Eh, la seis, Jorge. Oh. They. They didn't uh, cancel. Mm -hmm. They canceled the meeting. Excellent. They canceled the meeting, very good. Victoria, can you do number seven, please? The lady complained. Ah, very good. Ah, no, 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 no. The lady didn't want to complain. ¿Cuál sería el verbo, María Victoria? No sé, yo pensé que así estaba bien. The lady complained. La dama se quejó. De hecho, pudiéramos poner el complain como verbo, pero en este caso uh -huh. estamos usando didn't want antes de complain. Entonces sería el pasado de want. Exacto, Victoria. Sí, muy bien. Y el pasado de want, Victoria, ¿cuál es? No sé, teacher. Es un verbo regular. Solo póngale ed. Wanted. Exacto, muy bien. The, the lady wanted to complain. Very nice. Thank you, Victoria. Very nice. What about uh, Lisette? Can you do number eight, Lisette? I said the reason mm -hmm. to this Muy bien, very good. Entonces nos queda, I sent the refund to this mm -hmm. mail, email. Very good, very mm -hmm. good, Lizette. Nice, thank you. A ver, voy a mover 
All right, so I'm going to erase this one, guys. Check your spelling, please. All right, uh, let's work on exercise four. Vicky, with number one, what did you write? What is your question? What did you do yesterday in your work? What did you do yesterday? In your work. Sabe que lo podemos resumir y poner at work. Okay. All right. Very good. Okay. Nice. Okay. Let's see. Ahorita solo vamos con preguntas. A ver, Oscar Edilson, what about number two? Okay. Uh, where did you go the last Sunday? Where did you go last Sunday? Okay. Le quitamos el da last Sunday, solo le dejamos last Sunday. Where did you go last Sunday? Excellent, Oscar. Very nice. Okay. Thank you. Okay. Alejandro, number three. Why both shoes? Why? Both. El auxiliar, ¿cuál sería, Ale? Ah, ok, dice, no sabía eso. <ríe> Creí que solo el verbo lo íbamos a cambiar. Entonces sería, why did uh -huh. you buy uh -huh. shoes? Why did you buy shoes? Acuérdese que lo que pasa, Alejandro, que cuando es pregunta, en automático tenemos que usar el did. Ah, ok. ¿Verdad? O si fuese presente, en automático tendríamos que usar el do o el das. Siempre que es, que es pregunta, sabemos que tenemos que usar auxiliar. Very good, thank you. Jonathan, number four. When did you work? Oh, very nice. When did you work? All right. Juan Jose, number five. No, no hice teacher. Okay, no se preocupe. Uh, let me see. Maybe Misael or Jessica or Carlos Eduardo, Trini. Yo, teacher. Okay, Misael. We did you read the uh -huh. story? Why did you read the story? Yes. Uh huh. Ah, all right. Yes. Very good. Thank you. Okay. Alguien tiene esa también, solo que no con why, sino que con otra. Alguien tiene otra. Con la, eh, la cinco, pero no usando why, sino que otra WH question word. Uh, when, when did you read? Ah, ok. When did you read? Ok. Tratemos otra que está perfecta. Muy bien. When did you read? Otra que no sea ni why ni when. Ajá. Uh -huh. Who did you buy? Voy, María Melina. Uh, what kind? Ok, continúe. Uh, what kind of a book you want, you like to read? A ver, dígame esa. When what? you was a child. Wow, that's a long one. What, what kind? kind of a book you like to read? Did you like? When you was a child. When you were a child, Maria Melina. You were, okay. Uh-huh, very, very, okay, that's that's a good sentence, a good question. But the, uh -huh. but the other teacher is, Which a one? is a probably, how do you cause, how did you cause to read? What do you mean? Like, what do you want to say? Uh, the is the problem, uh, how do you, how do you, perdón, how did you? Uh -huh. Cost. How did you cost? Uh -huh. To read? Uh -huh. The book. Okay, and what do you, what do you really want to say, Carlos? Excuse me? What do you really want to ask with that question? Uh, to read? 
Yeah, like what do you want to say in Spanish? Es de cuánto te costó escribir ese libro. ¿Cuánto te costó leer sería? Ajá, perdón. ¿Cuánto te costó leer? Ah. O oh, ah, okay. sería, ah, okay. ¿te costó leer ese libro? Ah, ok. A ver, ok, ya, 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 ya tengo la idea. A ver, how the, el, el solo que cost, Carlos, es de costo. Es de costo, no correcto. No de costar, ajá. Entonces tendría que desaparecer. Sí. How do you read the book? Ajá. Uh -huh. oh, vamos a ponerlo aquí. How hard okay. was it to read the book? ¿Qué tan difícil o cuánto te costó, en otras palabras? ¿Cuánto yes, te costó yes. leer el libro? How hard was it to read the book? Ajá. Uh -huh. Okay. All right. Very good. Nice. Nice question. De hecho, la que teníamos también acá, el why did you read the story, está bien, ¿verdad? Lo que pasa es que Quería ver si teníamos con otra opción en, en lugar de why, ya, nos, ya tenemos tres. Why, how, what kind. También podríamos poner, por ejemplo, qui con quién leíste el libro, ¿verdad? Who did you read the book with? Yes. Yes, very good. Hay varias opciones, de hecho. Very nice, thank you. A ver, vamos a hacer esta un poquito. Bueno, lo voy a hacer para arriba. No veo el, el último verbo, es sí. All right, ¿quién hizo Excuse esa? Me, teacher. Yes, uh, Johnny. I have a question. Yes. I don't understand the how. Uh -huh. How is como. Sí. But in other sentences is uh, cuantos. For example, how old are you? Cuantos. And I think how is only como. But I don't, under, I, I don't understand this how. Um, all right, how, like, alone, Johnny, like, if we only have how, la traducción es como, ¿verdad? Pero acuérdese que how es como la, la WH question base para eh, preguntas como how hard, how much, how many, how difficult, how, how long, all right? Entonces tenemos como varias combinaciones con el how. Dependiendo la combinación, Johnny, así va a cambiar el significado. ¿Sí? Oh. Ajá. How solito es cómo. ¿Verdad? La típica pregunta, how are you? ¿Cómo está usted? Pero si yo le digo how long, es cuánto tiempo. Si le digo how far, qué tan lejos. How hard, qué tan difícil. How many, cuántos, contable. How much, cuántos, no contable. Entonces, Depende de la variación que usted le agregue al how, así va a cambiar el significado, Johnny. Tiene muchos usos, sí, how que la hecho. otra doble edge question. Sí. Uh -huh. Entonces el how es la base, pero día de la base podemos agregarle otra palabrita más y ya cambia su significado completo uh -huh. del how. Oh. Ok, uh -huh. thank you, teacher. Excellent, very good, Johnny, good question. A ver, uh, with C, guys. Someone did the question with C. Uh, where did you see your cell phone the last time? <laughs> Very good. Yes, good one. Where did you see your cell phone the last time? Very good. Nice. Thank you. Another one? Another question? No, All right. Very good. Another question, guys? Yeah. <laughs> That's okay, where, that's okay. Uh -huh. Where did you see the movie? <laughs> where did you see the movie? Very good, David. Nice. Where did you see the movie? Uh -huh. Another possibility. ¿Qué otra posibilidad Te tenemos? Teacher. Yes. In, in the case of TV or movie, mm -hmm. is watch. Only watch. Or... Um, not watch necessarily. It. I mean, with TV, usually we say watch. What did you watch on TV? But the question that David just asked, where did you see the movie? It's okay. You can say, where did you see it or where did you watch it? It's okay. Okay. Mm -hmm. Very nice. Thank you. Okay. And oh, you can say, who did you see? All right. ¿Quién viste? All right. ¿O a quién vio? Who did you see? Okay. 
Yes, podemos jugar con todas las WH question words. Ok, guys. Ya. Yeah? All right, very nice. Dejo de compartir aquí. Bueno, voy a borrar acá primero. Ok, let's go. Let's go back to page 37. And we have this exercise. Ok. So let's see. Hold on, guys. Give me one second. Give me one second here. Okay, number one, eh, it would be pick up the phone. En el primero sería, uy, que me mancho mi pizarrita. Pick up the phone is number one. Number two, vaya poniéndolo ahí. Si tiene el libro, el manual, vaya, poniendo, vaya escribiendo ahí. Number two, it's buy. Teacher, what, what did number one? Yes, please. Pick up the phone. Pick up the phone. Ahorita se lo escribo si gusta. Pick up the phone. Okay. Thank you. Thank you. Number two, it's buy. All right, guys. What do you think number three is? Miren que creen que podría ser la número tres. Call. Okay. <laughs> yeah. All right. Call. Very good. All right, what about number four? Ideas? Speak? No. Yeah. Excuse me, Maria Melina? No, 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 sorry. Okay, eso está como más difícil. A ver, es get y luego hay otra palabra ahí. Piense en como palabras que podemos usar with customer service. Prices. Excellent. Very nice. Get prices. Very good, guys. Number five. What do you think? Explain. Excellent. Very good, guys. Explain. Yes, explain. Very nice. What about six? Help. Number six. Cuando usted llama porque quiere reportar algo. Es que fíjense que sí, sí. Me mandaron observaciones de la de la nota. Victoria. Explain. No está encendido. Sí. Complain. <laughs> Complain. Very good. No se preocupe. Complain. Complain. Very good. Okay. What about number seven? Help. Help. Very good. Yes. Number seven is help. All right. What about number eight? Assistant. Casi, casi. Assist. Assist. Very good. Yes. Num very nice. Number nine. What do you think number nine is? Receive. Excellent. Very good, guys. You guys are good. Receive. All right. Number 10. Understand. Mm -hmm. All right, very nice. What about number? Information. Information. Production. Production. Ya vamos a ver aquí, solo que lo voy a hacer más larga. Ajá. Provide one's information. Excellent. Provide. Once information, nice. And the last one? Request information. Request information, very good, guys. Request information, very nice. Okay. Mm -hmm. All right, I'm gonna move. I'm going to move guys here. Very good. We did a good job here. Okay. Teacher. Hola. What is provide one's information? 
Uh, that's when you provide someone's information. Provide me with information, provide him with information. Mm -hmm. When you provide information to someone, Johnny. Um, but I, I don't understand once. Ajá, es que el once se puede reemplazar. El once es como oh. que lo ponen ahí como para que usted sepa que lo puede reemplazar. Por ejemplo, yo le digo, Johnny, could you provide me information? O can you provide Lisette with information? Entonces el once es remo ese, se quita y puede poner el nombre de alguien. O el pronombre, en el caso. Thank you. All right, very good. Thank you. All right, let's see. Oops, I still have one here and this. Okay, guys, here, I want you to think. Les voy a dar unos dos minutitos. I want you to think about satisfaction and dissatisfaction. Think of adjectives. Think of adjectives that describe satisfaction and think of adjectives that describe dissatisfaction. Piense cómo se siente usted cuando algo, eh, compró algo, un servicio, un producto, y usted se siente satisfecho con eso. O cómo se siente usted cuando compra algo, un producto, un servicio, y está no satisfecho. What are the adjectives that you feel? Les doy dos minutitos, me avisan cuando terminen con eso. Okay. All right, guys, let's see. What did you think about? Can you tell me some satisfaction adjectives that you can think of? Anybody? 
maybe Jonathan or Misael, Juan Jose, tell me some satisfaction adjectives. The satisfied. For satisfaction adjectives? The satisfied, but the product is okay. Okay, so satisfied, very good, yes, satisfied is one. Very good, okay, so you can write satisfied. Okay, another one. Happy. Happy, of course, you feel happy, very good. Another one. Amazing. Am okay, you feel amazing, yes, of course. All right, anything else? Solution. Excuse me? Solution. Ah, oh, all right. So when they give you a solution, how do you feel? Mm. Satisfied. Yeah. Satisfied. Yeah, all right, very Happy. good. Happy, no, no, aplica. <laughs> okay. What else? Efficient, teacher. Sure, yeah. You feel like the, the service was efficient. Very good. What else? Very nice. Delicious. In brass. Okay, very good. The, the relaxing. Here you're relaxed. Yes, very good. What else? Quality. Okay, all right. Yeah, they give, ouch, they give you good quality. Very good. Okay. All right. What about when if you are dissatisfied, that you're not, mm -mm, that something was not good? How do you feel? Angry. Excited. Excited. Angry, yes, but ex excited, Maria Melina, when something is not okay and you're not satisfied. Oh, no. It was it's when everything is okay. All right. Okay. That's okay. Very good. Mm -hmm. Angry. What else? Disappointed. Disappointed, Alejandro. Very good. Yes. Disappointed. Very good. Amazed. Amazed, mm, pero amazed sería más como algo positivo, a menos que se sienta tan amazed de lo que no sucedió, <laughs> así como, oh my God. All right, what else? Upset. Sad? Upset. 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 Yes. Okay. Excuse me, Lizette. Annoyed. Annoyed. Yes. Annoyed. Very good, said Nice. Uh huh. One more. One more. Disappointed. Disappointed. Completely. Yes, Oscar Edilson. Tenía otro. Uh, disgusted. Oh, oh my goodness. Yes. You feel disgusted. Yeah. Okay. Because sometimes they take advantage of us, right? Yeah. Totally. Okay, guys. Very good. I'm gonna take the last attendance. Terminamos ahora la unidad tres. All right, llegamos a la unidad 3, final de la unidad 3 en su manual. El lunes iniciamos unidad 4, ¿ok? Acuérdese que tenemos que completar la tare las tareas hasta la 15, que comprende la unidad 3. Si usted ya avanzó, súper, all right? Y si le falta, pues le invito a que se ponga al día en esto entre ahora más noche y mañana durante el día, porque yo en la tarde reviso, ¿ok? All right, guys, very good. Adela Trinidad González con suegra. Present. Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present. Gustavo Alberto Montepeque Olivares. All right, Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Emanuel Franco Vázquez. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. José Daniel Argueta Núñez. José David Rivera Aquino. Present. Thank you. José Santiago Escobar Abrego. Juan José Conrado. Present. Julio César Merino González. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Oscar Edilson Corea Spice. Present teacher. Rosa Lisette de Paz Hernández. 
Present. Vicky Dinora Gutierrez de Durán. Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva. Oscar Enrique Ramírez Menéndez. Present. Excellent. Thank you guys so much for being with me this whole week. All right. Los veo el lunes. Have a very nice weekend. All right. Trabajen en las eh, tareas si les hace falta. Okay. Eh, solo Oscar Armando hoy le toca un ratito. All right. Después se va. No se preocupe. All right, guys. Los demás. Bye. Have a nice weekend. Bye. Bye. Good night. Have a nice weekend, everybody. Bye. Bye. <laughs>
por qué razón? Porque yo no sé si uno si es el salvadoreño, el ser humano, pero tiende como a comparar, va. Uh -huh. Y uno se intimida ante lo sí. que el otro puede hablar o entender de lo que están uh -huh. diciendo. Uh -huh. Entonces, claro. Pero el pollo, o sea, María Melinda es un caso, entonces, puchica, ya, ya siento que entiende bastante, a mí el entendía bastante. En, nosotros, en el módulo anterior habían otros que escuela, hablaban inglés, como que fueran de call center, de los que vienen de Estados Unidos para acá, pues, pero... <risa> Ajá. Ajá, entonces se ponían hasta chistear con el profesor, y yo no, abuela, me siento perdido, pero... Es como entrar ahorita y decir, bueno, aprendamos pues lo que podamos. Claro, sí, 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 tiene razón. Sí, pues sí, la verdad que es, es una mezcla a veces, ¿verdad? Pero ahí es de sí, poder como, como tener, poder, poder poner un balance entre uh -huh. los que pueden un poquito y los que nos cuesta un poquito más. Sí, mire, ¿y usted dónde estudió? ¿O, ¿En inglés? ¿Dónde he dado clases? ¿No he dado clases aquí en, en la nacional? ¿No he dado clases usted en alguna vez de tu vida? No. Ah, pues me parece que conocí a alguien que me dio clases a mí, pero... Uh. Ayer. No, a ver, cabrón. Ah, entonces, sí, no, pero... no. No en la nacional, no. Doy clases en la, en la pedagógica, en la UCA, en la evangélica, pero no en la nacional. Uh -huh. Yo nunca he dado tampoco. No, no, no. No. no, está bien, chica. Sí. <risa> no, está bien, son diferentes sistemas, este va más sí. enfocado al trabajo de un solo. Exacto, sí, sí, un solo sí, machetazo. es diferente. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno. Sí. Sí, bueno, por lo menos sé que no estaba tan perdida. No, claro, pues sí, está bien, pero que me alegra de verdad que siga, me, me alegró mucho verlo usted y Emelina, así como, ay, qué chivo. <risa> Sí, ah, es que es como regresar, hey, ¿dónde empezamos? Ajá. No lo comprendemos. Ajá, ¿cómo vale? Ajá. Porque Ajá. era una forma de aprender, o sea, eso es lo que voy yo, ya tienes una forma de ir aprendiendo y que te está funcionando y te la cambian como que Ajá. la... Mm. Uh -huh. Sí, tiene razón. Aprender, aprender ya de lo, del modo de los otros es diferente. Sí, sí, sí. Pero aquí estamos, Oscar, siempre echándole Ajá. ganas, oye. <risa> Ah, y esto que está siempre trabajando duro, ya la vi que sí. usted nos dijo que tenía clases antes. Sí, paso todo el día conectada. Dios santo, bueno, gracias a Dios hay trabajo. Así es, Oscar, no se puede quejar uno porque hay gente que no tiene. Que no tiene. Sí, sí, no pero aquí estamos. Aquí estamos sí. siempre. Pero y entonces, También. ¿cómo? ¿Entre medio y perdido o un perdido que por lo menos enciende las luces de vez en cuando? No, sí, sí, lo, ah, claro que sí, acuérdese que yo me, yo me acuerdo cómo empieza. Entonces, de uh -huh, repente, así bueno. como ya los oigo y digo, hey, nice. Ah, por así lo menos ya pronuncié algo sí. diferente. Sí, no, claro que sí, sí, súper. Así uh -huh. que an, ánimo, tiene que seguir hasta donde se pueda. ¿Verdad? Sí. Y sí, de repente entiendo lo que usted dice, ¿verdad? Pero... Pues sí, así son los diferentes sistemas. Lo que usted tiene que hacer es como aprovechar que esto está, ¿verdad? Y que sí, puede ¿verdad? aprender lo, lo más que se pueda de, de todos y de todo, ¿verdad? Para seguir en su, en su proceso, que eso es lo importante. Sí. ¿Verdad? Bueno. Así que ánimo, Oscar, usted puede. Yeah. Gracias. <ríe> Súper, y que me alegra que ya se oye mejorcito, que ya no estaba enfermito. Sí, gracias, gracias. Estamos ya fue una semana dura. Sí, exacto. Uh -huh, Está pero bien, Dios. pero mañana no trabaja, Oscar. No, no. Uh -huh. Gracias a Dios. Uh -huh. <risa> sí, está sí. bien. Al menos que me llamen, pero no espero que me llamen. Ok. Very Como en teoría estoy incapacitado. Uh -huh. Está bien. Vaya, pues Oscar, lo dejo. Un Cuídense gusto. mucho. Igualmente, lo veo el lunes. Primero Dios. Bye, Dios. Oscar. Bye. Good night. Good night.